这是什么？给我！你把照片给我！你先告诉我，怎么会有这张照片？你跟尹香什么时候拍的婚纱照？方彤，你是不是身体不舒服？要不要去医院？妈很担心你、啊。我没什么不舒服，就是头很痛。老毛病了，不要紧。那吃蛋糕正好啊！我听人家说，吃甜食可以让血糖升高。吃一点吧。你今天怎么回事啊？突然对我这么好，你存的什么心呢？其实我一直想要谢谢你，上次炖补品给我喝，我一直想谢你，可是都没有机会。啊，然后我今天去逛街的时候，看到这顶帽子，觉得非常适合你，就买下来送给你。你这是干什么呀？你想讨好我？方彤，我真的从来没有想过要讨好你，我只是想当你的好嫂子，也当你的好朋友。你忘记之前跟我说过，希望跟我和平相处吗？我一直很努力朝这个方向去做。前些日子因为补汤的事情，我总觉得和你之间伤了点和气，或许是我做人不够圆滑。如果哪里让你不高兴，还希望你不要介意。这顶帽子算是我的一点小小心意，你就收下吧，好吗？知道了，礼物我收下了，你放那儿吧。嗯，我看你很累了，先出去了，不打扰你休息。嗯。甜心，怎么了？我觉得这顶帽子挺漂亮的。就是不知道搭配什么衣服好看，你帮我搭配一下吧。嗯，当然可以啊。你想怎么搭配？嗯，那我去找些衣服来。嗯。啊、方彤，你不舒服啊？我头好晕啊。我先扶你坐下。来，慢一点。坐下。我没事。就是要拜托你来帮我找一些衣服了。嗯，我来帮你找。嗯，这件怎么样？我觉得这条裙子颜色挺好看的。嗯，这件挺漂亮的，但是我记得还有件白色的，好像更搭。哦，白色裙子。嗯，好，我找找看。白色的没有啊，你再往里面翻一下你先告诉我，怎么会有这张照片？你跟尹香什么时候拍的婚纱照这里离我和郑云的新家才几步之遥，以后我们出入都会经过这里。要是见到了田心，我真的可以用平常心看待他吗？你跟尹翔什么时候拍的婚纱照？这是我们俩以前在一起好的时候拍的。不对，你像这身礼服我认得，还有他的发型，跟我们结婚那天一模一样。嗯，我有点事情，先出去一下。出去？嗯，马上回来，马上回来。哎，哥。
那天我们在行李之前，他接了个电话就匆忙跑出去了。难道就是那个时候跑去跟你拍婚纱照？为什么你们要这么做？到底为什么？他，你说话呀！你跟以翔为什么要在我们结婚之前拍婚纱照？对不起，都是我不好，我给你下跪道歉，请你不要怪以翔，要怪都怪我，是我害以翔陷入这种为难的境地，都是我不好。你说这话什么意思？难道你们，你也知道，我跟以翔以前爱得轰轰烈烈的，都是我一时糊涂害以翔伤心。他才跟你在一起，还要跟你结婚。可是那时候，他才知道我已经跟那个人分手了。他，他怎么样？你说话呀！袁平，你到底在想什么？难道你以为在这儿等着，就能见到田心吗？就算见到了他。你又能怎么样？他还想跟你旧情复燃。既然这样的话，为什么要跟我结婚？田心，感情这回事谁也说不清楚。对不起啊，够了，别再说了。田心，你不要怪以翔，以翔他不想伤害你的。我说够了，不要再说了。我现在去找以翔，问个清楚。就凭你这个大龄剩女想跟我斗，一香，不要怪我。我们牌桌上见，走走。走走<笑>哎，这哎，天心，怎么哭了？天心，怎么回事？哎。说什么？天心不会有事的。喂，幺二零了，有人出车祸了，请你们快一点，快一点派车来，好吧？等你进了医院，你的谎言就一定会被拆穿，到时候就有好戏看了。以翔，从你回来以后，公司的业绩增长了不少啊。可见，你在工作上的确很认真，很好。照这样下去，我就可以放心的把公司交给你了。以翔，听到我的话没有？以翔，啊，阿爸，我听见了。你心不在焉的，在想些什么呀？呃，呃，我没什么，我就在想怎样更加努力的帮公司创造出更好的业绩出来。那，你能这么想，真是太好了。相比之下，怡安就有点不争气了。我交代他的企划案，到现在都不送上来，整天不见人，他到底在忙些什么呀？其实言他啊，先接电话。家里打来的。喂，妈，什么事？什么？田心出车祸送医院了？哎，那边。
干妈，刚才就是这位先生帮忙叫救护车送田心来医院的啊！谢谢，谢谢您把我儿媳送到医院来。应该的，应该的。哎，我刚刚好像听到你叫田心的名字，你们认识啊？呃，呃，妈，哎妈，妈，啊，田心怎么回事？好端端的怎么会出车祸呢？她现在怎么样？你还是问一下这位先生吧，是他叫救护车把田心送来的。啊啊，你好啊。你好，我叫周以翔，谢谢你送我的老婆来医院。啊，请问怎么称呼？我叫袁平。啊，请问我老婆现在到底怎么样？我我不知道，医生正在检查。啊，田心不是好端端的在家里面休养吗？怎么会发生车祸呢？哎，万一伤到肚子里的孩子，那可怎么办呢？我也不知道啊。他做完产检回来，有说有笑，下午还跟我们在一起喝下午茶呢。哦，后来跟方彤去说话。然后就见他哭着跑出去了。方彤，到底怎么回事？我也不知道怎么回事。算了算了，我就知道我说什么你都不会相信我的。一会儿等他醒过来，你自己去问他。我们还是再问一下医生，让他给田心做一个 B 超，看有没有伤到肚子里的胎儿。嗯，是。爸妈，你们别担心。我会跟医生说的，你们先回去休息吧。说什么呢？田心现在这个样子，我们有心情休息吗？干爹干妈，医院呢有护士和医生照顾田心，你们就别担心了，先回去吧。不行啊，田心怀的可是我们家的长子啊。这个我一定要听到医生亲口对我说没问题才行。你爸说的没错，我们一定要等医生确认了以后才回家。医生，医生，啊，现在情况怎么样了？他现在已经醒了，没事了啊，就是啊，有一些外伤，一会儿啊，护士帮他上点药就可以了，应该没事的啊。医生啊，那他肚子里的孩子有没有伤到啊？孩子？什么孩子？我儿媳怀孕了，肚子里有孩子的。不可能啊，我刚才帮他做过检查，他没有怀孕啊。他今天才去做的产检回来的，怎么会没怀孩子呢？医生，你是不是搞错了？不会啊，你儿媳的名字是不是叫田心啊？是啊，那就没错啊。我敢肯定啊，她没有怀孕，她没有怀孕。嗯，这怎么可能？是不是孩子出了什么问题啊？哎，医生，麻烦你，哎，再仔细的检查一下，看看到底是怎么回事啊？是啊，是啊，医生，您再仔细帮我们检查检查吧。我就行了，宝妈，就别为难医生了。医生，您忙您的，这边我来应付就行了。啊，好。不是，医生，医生，医生，哎，医生，我话还没问清楚，你怎么让医生走了呢？是啊，这可关系到我们的小孙子。妈妈，其实没这么严重的，其实根本就没有什么小孙子。你，你说这话什么意思啊？对不起啊，爸妈。其实，田心根本就没有怀孕，我是为了让你们答应我们结婚，才故意说谎，骗你们的。骗我们的？她根本就没怀孕啊！你你，你居然敢骗我们？你怎么能这么做？干爹干妈，以翔都是为了田心，他就是太爱田心了。其实以翔也不想说谎的，他也很为难。小彤，你是不是早就知道了？怎么不告诉我呀？对不起，干爹干妈，我知道你们一定会怪我的。可是，为了成全以翔和田心，就算你们怪我，我也不想让以翔为难。看看，看看，这就是你教出来的好儿子。哎呀，以翔是有错，可是这该怪那个田心啊，他还在我面前装腔作势。说去做产检什么的，这女人也太会演戏了吧！不行，我得去找她去。哎，干妈、哎，妈，妈，你别叫，妈，妈，妈，妈，你这女人心机够深的啊！在我面前演了那么久的戏，居然没露出破绽，我都差点把你当成儿媳好好疼你了，你居然撒这么大个谎来骗我
。妈，你别怪田心了，田心回应的事情是我编的，他只是配合我。你要打你要骂就针对我，跟他没关系。你说话，你是我生的，我还不了解你呀、啊？要不是他给你支这个招，你能编出这么大一个谎来骗你父母吗？你这女人也太可恶了，为了嫁入豪门，居然不择手段。你说话不怕咬了自己的舌头啊？谁不择手段？谁不择手段？明明是周以翔为了娶甜心才撒下这种弥天大谎，你凭什么说我们家甜心呢？跟他一点关系都没有。就是啊，我们家甜心是比你们家以翔大几岁，但是，他绝对没有想为了嫁进豪门不择手段。请你别用你那泼妇的思维来想我们家甜心好不好？什么？你敢骂我是泼妇？你不是泼妇吗？这么说。你们早知道甜心没怀孕这件事情，你们一家人居然联合起来骗我们，这可是诈骗的行为！呃，不不不不不，什么诈骗？诈骗你钱了，诈骗你地了，诈骗你金子了！嘿，你别乱说，说我诈骗，我反过来告你污蔑。嗯，告呀，你告呀，我还要告你们骗婚呢！这这这这这，我哎，你要敢告我们，我我我就反告周以翔，他才是诈骗的！你们暗示你们的主谋，这里是医院，如果你们再大呼小叫的。我就把你们请出去了！哎，赶紧把把把把他请出去！好，对不起，对不起啊，啊我们不是故意的，呃，我们保证不会再吵。知道了，知道了，不好意思啊，不好意思，啊、对不起啊，对不起，不要再吵了。爸妈，真的不关甜心的事，是我的错，要怪就怪我好了，好不好？就是你错了，撒什么谎啊？没出息！嗯、对了，干妈。这样吵也不是办法。再说甜心还病着呢，我们还是先回去再说吧。也对，是要回去好好商量商量。我们周家可不能让这种人坑蒙拐骗呢。啊！你你你你行，我先陪干爹干妈回去，好好劝劝他们。你也赶快回来跟他们道个歉。我先走了啊。真是的，这些人真是太过分了，真是个泼妇。你没事吧？啊，到底发生什么事情了？你不是好好的待在家里，怎么会突然跑出去了呢？你还问我为什么？你应该问你自己，以前都做了些什么？我，我我我怎么了？我，天心，你跟我说到底发生了什么事情了，好不好？星星，到底发生什么事了？你跟我们说嘛！趁我们俩现在还在这儿，他让你受了什么委屈，我们俩收拾他。说呀！算了，我不想说了。反正你自己做过什么事，你自己心里有数。哎呀，甜心，你这么说，我怎么知道到底发生什么事情了呢？哎呀，你也不用知道发生了什么事情。我告诉你，你现在只要知道一件事情，就是你逼甜心说怀孕的这个事情啊，穿帮了。你家啊，现在大概闹开锅了。你先不要说别的，回去把你老爸老妈搞定啊。这边也由我们来照顾他啊，好吧？好、啊，那我先回去了。赶紧走吧，哎、赶紧走吧！哎，赶紧回去解释清楚，这这这个事情啊！那我先走了，晚点来看你。哎，哎呀，这是，哎呀，一团乱呐、啊，家里面。星星。嗯、我到底要不要进去看天心啊？周先生，袁先生，你怎么还在这里啊？我呃，我担心田小姐的身体。哦，她没事了，现在她姐姐和姐夫在陪她。哦，嗯，要不你进去看看她？呃，不用，我在外面等就行了。呃，你在外面等，等什么？啊，我是担心田小姐，我怕我进去又太唐突，所以、啊……我知道了，那你自己决定吧。我有急事要先离开，就不招呼你了。好，不过无论如何，今天还是谢谢你。没事，你忙吧。嗯，好。哎，到底怎么回事啊？嗯、怎么这好端端的平白无故这假怀孕的事就被揭穿了？你怎么会在大街上呢？姐，为什么？为什么我的婚姻就像是一场闹剧一样？我一心梦想得到的幸福，又为什么会在一夕之间全部破灭了？大
底是为什么？好了好了，阿欣欣，不哭了不哭了啊，不哭了。哎呀，好了好了，别哭了，别哭了哈，别哭了。哎呀，啊，好了好了，别哭了啊，别哭了啊。袁小姐，你回来了。哎，我妈他们人呢？都不在家吗？是啊，甜心小姐出了车祸，大伙都赶到医院去了。什么？我嫂子出车祸了？啊、嗯？怎么会这样啊？她在哪个医院？好像是，好像……哎呀，好了好了，你去忙吧，我给我妈打电话。哎，好好好。简直欺人太甚！啊，居然用这种事来骗我们，妈。太不像话了，方彤，发生什么事了？我嫂子不是出车祸进医院了吗？现在怎么样啊？她没事吧？放心吧，以安，你嫂子没事，就是受了点轻伤。那我爸妈为什么气呼呼的呀？他没事儿，我就有事了。要不是出车祸揭穿他假怀孕的事，我们两个老的不知道被他骗到什么时候。什么？嫂子她没有怀孕啊，那怎么会这样啊？爸，妈，你们听我说，甜心假怀孕的事情。真的是我的主意，跟他一点关系都没有。当初你们一直反对我们在一起，我真的已经烦的不知道该怎么办了。最后才不得已出此下策，好让你们妥协。当初甜心为了这件事情还一直跟我闹意见呢，你们就别再怪甜心了，行不行啊？怀孕是女人的事，这事如果没有甜心配合你，你一个人瞒得住吗？是我要求甜心陪着我一起说谎，好让我们可以顺利结婚的。甜心这件事情，她一直很难受，她一直希望我可以尽快的跟你们坦白。是我，是我没有勇气跟你们说实话的。你们要怪就怪我好，就是要怪你。你明知道我跟你妈急着要抱孙子，你居然敢拿这种事情来骗我们。你知道，从高高的云端掉下来是什么滋味吗？很难受的，儿子。你怎么还能开这种玩笑？你胆子也太大了！这事不怪以翔，就怪那个甜心。如果不是为了娶她进门，她用得着撒这个谎吗？妈，我早就说过了，她不适合做我们家媳妇。哎，这才进门多久啊，就惹是生非的，打一开始就闹得鸡犬不宁的，啊，现在还居然撒那么一个弥天大谎来骗我们，我绝对不会原谅她的，跟她没完。妈，我都说了，这全都是我的错，你别怪。别说了，既然伤害已经造成，你就让我跟你妈好好冷静一下，看看这个事情怎么处理。走吧。撒的太大了，我理解你的心情，可是我也帮不了你，你自己保重吧。过来，我有话问你。哎、啊，雨翔，过来。啊、雨翔，你放开我，你能疼我了。你给我老实说，你到底跟甜心说了什么？为什么他会跑出去出车祸？你是不是故意在报复我啊？我什么都没有做，我就是担心你会这么想。但是以前我真的什么都没有说过
，那怎么可能这么巧呢？我才刚让你搬出去住，一回家甜心就出事了。你到底对甜心说了什么，做了什么？你说。那好，那我告诉你，等我回家的时候，甜心跟干妈还有阿姨再喝下午茶，我根本连说话的机会都没有。然后不知道为什么，他突然间就跑到我的房间里，算要送一顶帽子给我，还主动说要帮我搭配。我当时没有在意，他就已经打开了我的衣柜，然后看到了我藏在衣柜里的照片。照片？什么照片啊？不，你让他看到我们，你怎么能让他看到那些照片呢？你不是答应过我不会让那些照片曝光的吗？所以我才藏在衣柜里呀、啊。当他看到照片的时候，我也呆住了。我还骗他说，那是我们两个在一起的时候拍的。可他实在太聪明了，一下就看出了破绽。后来的事情你都知道了，我说的都是事实，你不信可以问甜心。好，我就当一切都是巧合。我去跟甜心问个清楚，如果让我知道你是在骗我的话，我一定找你算账。哎，你买的这个，嗯，不错，是吗？<笑>这是什么？给我！怎么会有这张照片？把照片还给我！你跟以翔什么时候拍的婚纱照？这是我们俩以前在一起好的时候拍的。不对，以翔这件礼服我认得，还有他的发型，跟我们结婚那天一模一样。都是我一时糊涂，害以翔伤心。他才跟你在一起，还要跟你结婚。别哭了，怎么又哭了呢？别想了，事情都已经出了，最坏也就是这个结果了。眼下最重要的是，我们得赶紧想个办法，怎么能让以翔他爸妈能够理解你，能够原谅你才行啊！哎，有个事情我没想明白，天心啊，你好端端的在家里，为什么无缘无故冲到马路上去了呢？哎，这是一个重点。你怎么会这么激动的冲出去啊？到底是怎么回事啊？是啊，总之是因为我自己不小心，事情会变成这样，是因为我没有看清楚就。我也不知道该怎么说。爸爸，别再哭了啊！哎，谁？啊，没水、啊，那我去倒好了。哎、好了好了，我去吧。你粗手笨脚的，再烫着这儿，烫着那儿的。哎，你看你姐，天心她大姐看见我来，一定不会有什么好脸色。我还是等他们走了再说吧。嗯、你在这鬼鬼祟祟的干什么？呃，啊，天姐，我是想。你给我说清楚，你为什么会出现在这儿？我，我来看甜心的。你知道他出车祸了？是我打的幺二零，你打的幺二零，你怎么会知道？你监视他，田心发生车祸的时候你在旁边，为什么你会在那儿？我正好开车经过，看见田心出车祸受伤，所以我赶快打电话叫救护车。哦，我说呢，我说田心跟周雨翔怎么会闹矛盾，就是因为你。你说你吃饱了撑的没事干，送他来什么医院啊？啊，让他们验出验没怀孕的事情吗？这个你也知道。医生跟他公婆解释的时候，刚好被我听见。你耳朵还真长啊，长耳驴啊你！嗯，天心为什么骗他公婆说她怀孕了？还不是因为……关你什么事啊？你瞎操什么心呢？让你搬家你不搬？切！还有啊，我警告你啊，天心的事你少管，赶紧搬家。
这个听见搬家的事情我已经跟……哎，讨价还价是吧？我们先不说这个，可不可以让我去看看？不可以，看什么看？他还不够心烦，不够难过呀？他多大麻烦了，你还去看他？看什么看？你给我赶紧离他远点啊！赶紧走，去。你们，妈，你怎么知道我在这儿？你找人监视我？谁叫你最近老是心神不宁，情绪起伏不定的？为了小云，我只好出此下策了。你倒是告诉我，你跟田妮儿是怎么认识的？你们在一起多久了？什什么？我们俩在一起，什么多久了？什么呀？你这。你说我跟他呀，我呸！我能看上他我，那，那你们是什么关系啊？哎呀，请你搞清楚啊！我跟他半毛钱关系都没有，不是那么回事儿。我看呐，解释不清楚，什么破事？原来，田心是你以前的女朋友。对，我们三年前分手之后，就一直没有再联系。直到前一阵子陪郑云去掏女郎服装店，才又遇上。我是那个时候才知道，郑云的合伙人就是田心他们姐妹。哼！哎呀，郑女士，我确实是佩服你的想象力。我也不知道你这脑子怎么想的，你居然认为我跟袁平……我呸！就他，我能看上他？他给我提鞋我都不要，都嫌他碍事。只有我那个又单纯又傻的妹妹才会看上他这种嫌贫爱富的负心汉。我。我刚才是一时糊涂，哎，打住打住啊！有什么事呢？你跟你女婿说好了，不要再把我跟你们扯上任何关系。就因为你知道田心是郑云的合伙人，所以才影响你的心情，对吗？我老婆在不知情的状况之下，跟我的前女友变成好朋友，两个人还合开了服装店。我怎么和郑云解释呢？其实我听郑云说，天津搬到我们新家附近，我就不知道该怎么办了。怪不得你三番两次的说要搬家。我是这个意思。既然这样，你干脆把你和田心的事情跟郑云挑明了，不就好了吗？难道你不知道这样骗下去很容易引起误会的吗？你以为我们没有想过啊？田心再见到袁平的时候，简直都要崩溃了。天底下怎么会有这么巧的事情？哎，原本按我的意思，就是两家不要再合作，也不要再有来往了。偏偏我那个，我那个傻妹妹，就是一个好心人，她怕你们家郑云受到伤害，所以啊，才会跟某个人偷偷摸摸的上演一出再见已是陌生人的戏。这说来说去。全怪你们家郑云！你说你没事吃饱了撑的，跟我们攀什么关系？谈什么合作啊？要不然什么事情都不会有了。还有你，我早知道你是他女婿，打死我都不会让田心跟郑云合作的。现在好了，都乱成一锅粥了。田心，你干嘛这么说、啊？怎么？郑云是个很单纯的女孩，她乐于助人。我相信她是不知道我跟田心的情况，否则她不希望关系变得这么复杂。哼！好了好了，事情到了这个地步，怪谁都于事无补。现在袁平和田心都有了各自的家，我相信他们都会好好的珍惜身边的人，好好的经营自己的婚姻。至于小云，她是一个单纯善良的女孩子，让她知道事情的真相，也未必是件好事。要不这样吧，还是按照你们原先的决定，继续瞒着她。说实话啊。我不想再撒谎了，你们最好找机会跟郑云解释清楚，不要再合作，不要再来往了。田妮儿，别赌气，事情没你想的那么严重。不过袁平，不管你过去跟田心怎么样，那都已经是过去的事情了。现在你有了小云，田心也有了自己的家，所以将来不论是见面说话，都得避讳些，尽量不要有什么交集。你就是不说这话，我也会看着他的。我告诉你啊，你不能借邻居之名
去打扰甜心的生活，否则你让我知道，我就，我就拿我这条老命跟你拼了我！我、嗯，这怎怎么搞的？打水打那么久，啊？你这个姐姐啊，真不知道是不是去火星打水了，打了那么久，你才去火星打水呢！啊啊、回来了，嗯、啊。嗯啊，我在开水间啊，碰到一个熟人，我跟他聊着聊着就忘记时间了，所以才去了那么久。哎，倒倒倒倒倒水。哦，好点没？好多了。你们先回去吧。那怎么行？我们不能把你一个人留在医院里没人照顾。嗯，那，哎，你说这个周以翔他们家也真是全走光了、嗯，没有一个人来关心一下甜心。那个该死的周以翔哪儿去了？他老婆在医院也不来看看呢。哎，电话呢？给他打电话。喏、哦，姐，哎，姐夫、哎、来了。哎，你耳朵痒吧？大家都在骂你。哎，你倒真够可以的啊！你老婆都住院了，你还在外头瞎晃什么呀？瞎晃！我，姐，你别再骂他了。你们先回去吧，我有话要跟他说。你们要聊天啊？没事，你们聊啊。无视我的存在就好了，大家自己人。哎，再说了，有我们在，有什么事情我们可以帮你撑腰啊。走吧，撑什么腰啊？那这样、嗯，你们俩在这儿好好聊聊吧啊！快走吧，让他们俩好好说说话。你不许欺负他啊！嗯、走。嗯。哎呀，快快快点儿走。我都知道了，你会这么激动，都是因为那张照片。周一翔，你也太过分了，居然在我们举行婚礼之前跑去和别的女人拍婚纱照，你是什么意思？如果你还爱着方彤的话，为什么要跟我结婚？为什么要让我陷入这进退两难的地步？为什么要这样对我？为什么？天心，我跟你说过了，我跟方彤真的没什么，那都是过去的事了。你相信我好不好？你要我相信你？你要我怎么相信你？换了是我的话，你会相信我吗？周一翔，我突然觉得你变得好陌生啊！我不知道我到底嫁给了一个什么样的人？你怎么会这么可怕？怎么会背叛我们的感情？怎么会背叛我？铁心，我没有背叛你，没有背叛我们的感情，真的。那你为什么在我们结婚的那一天，跟前女友跑去拍婚纱照，然后我就像笨蛋一样被蒙在鼓里？你知道我当时看到照片的心情吗？我多么希望我干脆被车撞死算了。铁心，铁心，你不要这样子好不好？听我解释。你还记得我们婚礼那天，我接了个电话，那个电话是方彤打给我的，他告诉我他拿到了我们婚前健康检查的报告，他知道你根本没有怀孕，他逼着我跟他见面。方彤拿到我们的健康检查报告，不可能，我问过医生，健康检查是很隐私的事情，应该只有我们看得到才对啊。我也不知道怎么回事，我只知道，这是他设的陷阱。我们都被他骗了，所以妈根本没叫我们去做健康检查，是方彤骗我。我去见方彤的时候，他拿着报告威胁我，他说要把你没有怀孕的事情告诉爸妈，让我们的婚礼办不下去，逼着我跟他复合。我们因此起了很大的争执，但我怎么劝就是劝不了他。索性我就豁出去了，我就跟他说，就算我们的婚礼办不成了，也没有关系，不管是带着你私奔还是公证，迟早有一天我们还是会结婚的。方彤大概知道，他怎么威胁我都没有用了，他就突然转变了一个态度，他就告诉我，只要我跟他拍一组假的婚纱照，让他作为纪念，就一定会帮我保守这个秘密
，并且他也不会让任何人看到这张照片。当时我实在是太急了，我正急着要赶回去给你举行婚礼，我才勉强接受他这个无理的要求。我知道我这么做确实欠考虑，不过我当时真的没有时间去多想了。我实在没想到方彤竟然会说话不算话，最后还让你看到了这张照片，让你这么伤心。刚才我看到你那么激动的样子，我就知道一定是他搞的鬼。我回家质问他，但他怎么都不肯承认，说是你，是你主动跑到他房里才看到那张照片的，是这样吗？他说的没错，是我主动去他房间找他。他送了他一顶帽子，他让我帮他搭配衣服，所以我才打开他的衣柜，然后发现了照片。当时方彤也很慌乱，一直说照片只是一个纪念，还下跪向我道歉。如果这一切都是他设计的话，那他的心机实在太重了，我根本就猜不到他在想什么。但有一点能确定的是。爱着你，但我根本不爱他，我爱的是你呀！我已经跟他讲过几百遍了，他就是不死心，我能怎么办呢？李香，在没有听你解释之前，我真的很难过，很伤心。可是现在，我知道你是为了捍卫我们的婚姻才这么做的，虽然你处理的不是很好。但是我知道你这么做都是为了我。我实在是太笨了，太自作聪明了，才害你这么伤心。天心，我跟你说的每一句话、每一个字都是真的。你一定要相信我，你不要再误会我了，好不好？也不要再做出像这次这样傻事来吓我了，好不好？天心，我真的不能没有你，我真的不能失去你，你知道吗？那你要答应我，以后不管遇到再大的事情，都不可以瞒着我，知道吗？对了，爸妈知道我没怀孕的事情，现在肯定气炸了吧？他们会不会赶我走，不肯原谅我？爸妈他们的确很生气，事情变成这样，真的都是我的错。我真的好后悔，没有听你的话，尽早的向他们坦白，现在反而害了你。谁害谁不重要，重要的是。不管发生什么事情，我们两个都要一起面对。妈，小云。妈，袁平，你们俩怎么一块儿回来了？呃、啊，我，我们刚才在路口碰到，我就搭袁平的车一块儿回来了、嗯。你去哪儿啊？妈，我今天去新家收拾的时候，听说田心出车祸了，我很担心她，现在正准备去看她呢。啊，你不用去了，她没事。你怎么知道啊？呃、啊，啊，我刚刚本来要去新家接你、嗯，但是路上发生一起车祸，下车一看是田心。啊。你看见天心出车祸了，那他要不要紧啊？嗯，不要紧的，他只是受点皮肉伤，然后受点惊吓，在医院里面，我确定没事才回来碰到妈。哦，那就好，害我担心半天。对了，老公，你知道天心出车祸，怎么不早点告诉我？害我担心那么长时间。早说晚说不都是一样吗？现在只要天心没事就好了。嗯，那倒是。小云，要不要换件轻便的衣服？我们今天晚上不开火，我们出去吃。吃你最喜欢吃的日本料理，真的呀？<笑>好，那我去换衣服，你们等我啊。啊月平，嗯，记住你对我说的话。
绝对不能辜负小云。我知道。放心，有我在，任何事情我们一起面对它。走吧。爸，妈，是我不好，我应该主动向你们坦白的。我知道错了，请你们原谅我。你现在说什么都太晚了。总之，我不可能接受你这个儿媳妇，我也不想再见到你。你马上搬出去。妈，西西，别说了，我们走。以翔，你要去哪里？妈，如果你不能接受甜心。我就带着甜心离开这个家，再也不回来。你，哎，是你做错了事情，你怎么还敢顶嘴啊？甜心，我们走。你，以翔，以翔，以翔，你给我回来，你给我站住！老公，你看到你儿子了吧？为了那个女人，他对我们这个样子。他要是不回来，我就当我没生过这个儿子。哎，你现在说这些气话。只会让自己更加伤心，何必呢？我就是不想他做我们家的儿媳妇。当初啊，我念在他怀了以翔的孩子，我做了多大的努力，我说服自己，我说我一定要接受他。可是他呢？他做了些什么呀？他，他把我们当傻子一样骗。你说我还能让这个女人留在我们家吗？就算有天大的事情啊，都要先喝杯茶消消气，再慢慢讲吧。来，姐姐夫，这事情变成这样，让你们担心，真的对不起。我们担心没有关系，重要的是你爸妈如何能原谅你们。我当然愿意去面对，更愿意去化解。可是就怕公婆不给我机会。刚才婆婆还赶我走。虽然说生气没好话，可是我真的很怕，他会逼我跟以翔离婚。啊，天心，我们还没有去领结婚证呢，那怎么办离婚呢？什么？什么？啊？哎，你们两个婚礼都办了这么久，结婚证还没领？啊？这搞什么呢？这是？哎，天心，干脆我们现在就去把结婚证给领了，好不好？哎，这就对了。赶紧去，赶紧去，别耽误呢。走。哎，记得把身份证啊、户口本都带上啊。哦，对对对对对，知道了。走了。哎。哎呀，搞什么？这真是。哎呀。哎，来来来，喝杯茶消消气。哎。你说那个女人，心机有多深，心眼有多坏啊？自己做错了事不说，现在还把以翔给我拐带走了，太可恨了。行了，干妈，事情都发生了，你生气也没有用，只会伤了自己的身体，快别哭了啊。哎，哎，以安呢？都这个时间了，怎么还不见人影了？是不是在睡觉？哦，他应该早上出门去公司了吧？以安，最近行为诡异，就连上班时间也常常不在公司。你们两个，跟他说说，顺便了解一下究竟发生了什么情况。嗯，好了。小童啊，嗯，你干妈就交给你了。嗯，我公司还有事，得先去一趟。放心吧，干爹。
。李红，放宽心一点，有什么事，等我回来再说。干妈，你就别哭了，要不然我们下午去逛个街，换个心情。这时候谁还有心情逛街？我只要想到那个女骗子住我们家，这以后的日子我都不知道该怎么过了。干妈，你还记得吗？以翔跟甜心还没领结婚证呢。只是办了婚礼，还没正式领结婚证呢。这么说，这段婚姻可以不算数的。人挺多的，来。嗯，我们坐那边吧。别写错了。您来，您来看一下，我这个表格这样写对不对？啊，来，这个是第二次。这样。这怎么没看见雨翔啊？我们去办证厅看看去。走。嗯。好了，我填的差不多了。从今天开始，我们将共同肩负起婚姻赋予我们的责任和义务，上孝父母。是不是到我们了？嗯，我看一下啊。啊，到了，走吧。来。你好，好，欢迎结婚证。个人资料和身份证都带齐了吗？哎呦，嗯，这里。哎呦，身心表。谢谢。在上面签个字吧，谢谢。来，给你。好。来。走。好。妈。哎，妈。妈，你怎么可以撕掉我们的结婚申请表呢？你这么做太过分了吧？我过分。你们骗我假怀孕不过分吗？我告诉你，我绝对不会答应他进我们周家门的。妈，不管你答不答应，我跟田心已经办过婚礼了，我们早就已经是夫妻了。谁说的？没领结婚证算是夫妻吗？办婚礼，那不过是一场亲友聚会而已。你，我求求您成全我们好不好？我以后都不会再骗您了。我以后会好好孝顺您的。妈，闭嘴！我不是你妈。我告诉你，我不会答应进我们周家当媳妇儿的。妈，我不管你怎么阻止，我今天一定要娶甜心。你还想跟他结婚？你试试看，你还敢把家里的户口本给偷出来啊？妈，妈，我求你了，我真的求你了，你成全我，不要再为难我们了，行不行啊？办不到，妈。求求您了，你闭嘴！你恨不得把我逼死，然后光明正大进我们周家大门，是不是啊？妈，甜心，别求他了。妈，我就是要跟甜心结婚，不管你怎么阻止都是没有用的。我这辈子娶甜心娶定了。
我跟甜心婚礼都办了，事实上我们早就是夫妻了。我求你就别，就别再阻止我们去领结婚证了，行不行啊？不行，我不会承认这桩婚姻的，也不会承认这个儿媳妇。甜心，你可以走了。妈，我李香，我来说。妈，欺骗您是我们俩不对，我再一次跟您道歉。我知道，在妈心目中我不是一个好媳妇儿。可是经过这些天的相处，相信妈也知道我的为人和性格。我是真的很想融入这个家。成为这个家的一份子，我跟雨香一定会好好孝敬您跟爸的。我受不起，我们周家没有这个福气，要一个能造假造上了天的媳妇。你赶紧走吧，你再不走，我就让张阿姨把你的东西扔出去。妈，甜心是我这辈子最爱的人，我早就已经认定她是要陪我过一生的伴侣。你不认同她，就是不认同我。你要赶她走，就是赶我走，就等于是要逼我跟这个家断绝关系。雨香，我们走。李翔，爸，明明是你先犯的错，你居然还敢用这么强硬的态度跟你妈说话！我跟你妈从小把你抚养长大，对你的养育之恩，竟然比不过一个女人。你居然为了她，要跟我们断绝关系！我也不想这样啊，爸，是你们不肯接受甜心，不肯让我们结婚的，那就是逼我做出这样的决定。你这逆子，你爸。老公，别打了，别打了，老公，小小青，我，老公，老公，爸，妈，你们的养育之恩，我会想办法回报。但我现在一定要跟田西结婚，请你们理解。一香，你真的考虑清楚了吗？这样走了，爸妈会很难过的。我能说的我都说了，我相信终有一天他们会理解的。走吧。一香，你不能走。这里最没资格叫我别走的就是你。你不要以为我不知道你玩了什么把戏。你再敢兴风作浪，我绝对饶不了你，周一香，你今天敢踏出这道门，你就不是我儿子。妈，对不起，走。一香，一香，一香，你。李红，妈，你怎么了？你怎么了？妈，李红，你别吓我！妈，你怎么了？哥，嫂子，妈现在怎么样了？我们也不知道，医生现在在里面帮妈检查身体。那，赶快进去吧！你们还愣在这干嘛呀？妈看到我们身体会更不舒服的。依安，你快去看看妈，要是妈愿意见我们，你再出来叫我们。放心吧。啊，周董啊，夫人的心跳和血压现在基本都已经稳定了。从现在起啊，她要好好的调养和休息。还有啊，你们绝对不能再刺激她了。医美血压再次上升啊！啊，谢谢啊,啊，谢谢吴大夫，不客气啊啊，张阿姨，送吴大夫出去。哎，吴大夫这边请。妈，你没事吧？给我喝口水。哎，来。妈，你把大家都吓坏了，哥跟嫂子都还在门外等着呢。要不然把他们叫进来看看你，看什么看呢？他都不想要这个家了，还想要和我们断绝关系，有什么好看的？依安
，你给我听清楚了。以后啊，不许叫那个女人嫂子。她和你哥没领证呢，她不是你嫂子。妈，你听见没有啊？啊！以后啊，我要是被你哥气死了，我都不指望他回来给我送终呢。叫他们滚，给我滚得越远越好。提醒，我们走。雨、啊、香，这种情况怎么能说走就走啊？你快去看看妈，跟她道歉，让她消消气。哎呀，不用了，不管我们说什么，我妈都不会消气的。何必再自讨没趣呢？走吧，啊，走吧！你看看，你看看，说的什么话这是？啊，哎呀，真是让我痛心啊！